हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे प्लांट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट हा टॉपिक आज आपण सुरू करणार आहोत लवकरच हा टॉपिक सुद्धा संपेल जरा छोटा पण आहे आणि क्विक रिव्हिजन टाईप असणार आहे हे जे आपल्या लेक्चर असणार आहे ते रिव्हिजन टाईप असणार आहे आपण एक मु कुठला मुद्दा स्किप तर करणार नाही आहोत पण तरी सुद्धा शॉर्टमध्ये आपण पॉईंट्स बघणार आहे जे एक्झाम ओरिएंटेड आहेत जे एक्झामला इम्पॉर्टंट आहेत तेवढेच पॉईंट घेणार आहेत जास्त आपण काय म्हणू आपण डिटेलमध्ये जात बसणार नाही त्याच्या जे एक्झामच्या बाहेर असेल किंवा जसे प्रश्न आले त्यानुसार असेल आपला लेक्चर असेल तर व्हिडिओ आपला एंडपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडला की आपल्या चॅनलला जास्तीत जास्त शेअर करा लाईक करा त्याचबरोबर तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल ॲकॉनसुद्धा प्रेस करा जेणेकरून नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा मिळेल मग सुरू करूयात प्लांट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट प्लांट वॉटर रिलेशन्स अँड मिनरल न्यूट्रिशन हा आपण व्यवस्थित बघितला आहे तुम्हाला त्याच्यामध्ये काही डाऊट असेल तर मला कमेंट्समध्ये कळवा आपण तो टॉपिक व्यवस्थित सगळा घेतलेला आहे तर त्याच्यावरतीच बेस्ट किंवा त्याची एक पुढची स्टेप म्हणूयात आपण तर हा टॉपिक आहे ठीक आहे ज्यांनी ते टॉपिकचे व्हिडिओ बघितले नाहीत त्यांनी ते सुद्धा जाऊन बघा आणि आता हा टॉपिक प्लांट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट त्याच्यामध्ये सात आठ पॉईंट आहेत बरोबर मेन त्याच्यातलं सीड डॉर्मन्सी सीड जर्मिनेशन अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ हे पॉईंट आजच्या लेक्चरमध्ये आपले कवर होतील पहिला पॉईंट आहे सीड डॉर्मन्सी डॉर्मंट जागच्या जागी थांबणार कुणाची सीडची मग काय आहे बघा इनॅबिलिटी ऑफ व्हायेबल सीड हा व्हायेबल सीड हा व्हायेबल वर्ड खूप महत्वाचा आहे कारण बाबांनो सीड अशा सीडची इनॅबिलिटी बघा असं सीड आहे जे काय करू शकतं जर्मिनेट होऊ शकतं इनॅबिलिटी ऑफ व्हायेबल सीड्स टू जर्मिनेट इव्हन अंडर सुटेबल एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स म्हणजे सुटेबल कंडिशन जरी प्रोव्हाइड केल्या कुणाला व्हायेबल सीडला म्हणजे ज्या सीडमध्ये जर्मिनेशन कॅपॅसिटी आहे जे डेड नाही आहे तशा सीडला जरी आपण काय केलं सुटेबल एन्व्हायरमेंटल कंडिशन दिल्या तरी सुद्धा ते जर्मिनेट होत नाही इनॲबिलिटी टू जर्मिनेट लक्षात आलं तुम्हाला तर ते जर्मिनेट होत नाही ती कंडिशन म्हणजे सीड डॉर्मन्सी डेड सीडचा इथं विचार करायचा नाही जे व्हायेबल सीड आहे जे लाईव्ह आहे त्याच्याबद्दल आपण विचार करतो काय मग कॉजेस आहेत असं का होतं सीड का नाही उगवत व्हायेबल पण आहे एन्व्हायरमेंटल कंडिशन पण प्रॉपर दिल्यात तर पण का नाही उगवत मग बघूयात काय काय हार्ड सीड कोट आपल्याला माहिती हे सीड आहे याच्या भोवती असा कोट असणार आहे बरोबर नाही ह्याच्यातून आतमध्ये पाणी गेलं पाहिजे रे आपल्याला माहिती आहे जर्मिनेट होताना आपण घरात मटकीला मो मोड आणतो बरोबर की नाही तर याच्यामध्ये काय होतं पाणी ॲब्सॉर्ब केलं जातं आणि ते काय होतं स्वेल होतं सेल काय होते सीड काय होतं आपलं स्वेलिंग होतं बरोबर आणि मग त्याच्यातून प्लिमुल रॅडिकलमधून आपले जर्मिनेशन होतं किंवा सीडलिंग बाहेर पडतं तर सीड कोट जर हार्ड असेल तर ऑब्वियस आहे की हे वॉटरची जी एंट्री ती प्रिव्हेंट केली जाईल कमी केली जाईल मग त्यामुळं पण सीड डॉर्मंट राहतं त्याच्यानंतर काय सीड कोट्स इम्परमिएबल टू वॉटर अँड गॅसेस हा हार्ड सीड कोट आहे म्हणून आत येत नाही पण काहींचे सीड कोट जाड नसतील बरोबर हार्ड नसतील तरी पण वॉटर आणि गॅसेसला इम्परमिएबल असतात ऑब्वियस आहे की रेस्पिरेशन जे कमी झालं ते चालू व्हायला मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी चालू व्हायला पाहिजे तेम्ब्रिओच्या तर तुमचं सीड जर्मिनेट होणार आहे राईट मग याच्यामध्ये जर वॉटर आणि गॅसेसच आतमध्ये नाही गेले असं सीड कोट असेल जो ह्यांना इम्परमिएबल आहे अलाव करत नाही तर ऑब्वियस आहे की सीड डॉर्मंट राहील त्याच्यानंतर प्रेझेन्स ऑफ इमॅच्युअर एम्ब्रिओ अशाच एम्ब्रिओमधून सीड तयार होतो जो मॅच्युअर एम्ब्रिओ आहे जर एम्ब्रिओच इमॅच्युअर आहे तर मॅच्युअर होईपर्यंत त्याला वाट बघावी लागेल आणि त्याच्यानंतर मात्र तो जर्मिनेट होईल तर हे एक कारण असू शकतं त्याच्यानंतर जर्मिनेशन इनहिबिटरचा प्रेझेन्स म्हणजे असे काही घटक असतात सीडमध्ये जे जर्मिनेट इनहिबिट करतात स्टॉप करतात किंवा प्रिव्हेंट करतात तर त्यांचा प्रेझेन्स असतो तो असल्यानंतर पण मग ऑब्विसली जर्मिनेशन होणार नाही आता काय करायचं मग ही सीड डॉर्मन्सी ब्रेक करण्यासाठी तसंच राहून द्यायचं का नाही आपल्याला पीक तर पाहिजे मग काय करायचं स्कॅरिफिकेशन आता स्कॅरिफिकेशन म्हणजे काय रे हा सीड आहे ह्याच्या भोवती असा कोट आहे स्कार खच निर्माण करायची थोडक्यात मग याच्यामध्ये काय असतं सँड पेपर वगैरे तुम्ही जे शेतकरी असतील त्यांना ते लक्षात येईल की कोथिंबीर म्हणजे धने लावताना भिजवलं जातं धने आणि दगडाने किंवा कातडीची चप्पल असेल किंवा जो पण हार्ड सर्फेस आहे त्यांनी असं रगडलं जातं हे सगळे असे तुमचे धने आहेत बघा आणि याच्यावरती असं काहीतरी सर्फेस आणि हा असा मूव केला जातो असं असं तर हे काय आहे स्कॅरिफिकेशन स्कॅरिफिकेशन म्हणजे सिम्पली काय असतं सीड कोटला सॉफ्ट करायचं पाण्यात वगैरे भिजवायचं किंवा मग त्या हार्ड ह्याच्यावर सर्फेसने घासायचं तसं सीड कोटला काय करायचं सॉफ्ट करायचं मग हार्ड सीड कोटचं स्कॅरिफिकेशन झालं त्याच्यानंतर आहे स्ट्रॅटिफिकेशन स्ट्रॅटा स्ट्रॅटा म्हणजे लेअर पर्टिक्युलर एखाद्या काय म्हणूयात आपण त्याला मेडियममध्ये काय करायचे सीड तुम्हाला लेअर करायचे प्रॉपरली सीड्स लेअर करायचे त्याच्यानंतर काय करायचं ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट तुम्हाला काय करायचं कूल आणि हॉट म्हणजे कूल अँड काय म्हणूयात आपण वॉर्म
तुम्ही सीडचं काय केलं लेअरिंग केलं काय केलं स्टाटा म्हणजे लेअर लेअरिंग केलं त्याच्यानंतर अल्टरनेट कोल्ड आणि वॉर्म किंवा ड्राय टेम्परेचर किंवा आपण काय म्हणूया वॉर्म टेम्परेचर तर हे वॉर्म टेम्परेचर किती आहे सांगा फिफ्टी डिग्री टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सिअस आणि हे कूल किती आहे झिरो टू टेन झिरो टू काय आहे टेन डिग्री सेल्सिअस म्हणजे एकदा ह्याला एक्सपोज केले सीड ते सीड परत इथे एक्सपोज करायचे परत तेच कोल्ड सीडला म्हणजे अल्टरनेट वॉर्म अँड ड्राय काय करायचे सॉरी कोल्ड काय करायची ट्रीटमेंट द्यायची आणि मग हे काय होत असतं सी डॉर्मन्सी ब्रेक होते त्याच्यानंतर जर्मिनेशन इनहिबिटर्स जे इथं प्रेझेंट होते त्यांना रिमूव्ह करायचं त्याची ट्रीटमेंट द्यायची त्याच्यानंतर काय करायचं हार्मोनल ट्रीटमेंट काही हार्मोन्स जे आहेत मग त्याच्यामध्ये ऑक्झिन्स आहेत त्याच्यानंतर जिबेरेलिन्स आहेत हे हार्मोन्स काय करायचे द्यायचे आणि ते सीड डॉर्मन्सी ब्रेक करतात हे तर हे सगळे काय आहेत सीड डॉर्मन्सीचे कॉजेस आणि त्याच्या मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डॉर्मन्सी आता सेवन पॉईंट थ्री सॉरी टू आपल्या बघायचं आहे सीड जर्मिनेशन बरोबर फर्स्ट स्टेप आहे प्लांट ग्रोथमधली पहिली स्टेप ऑब्विसली उगवणं ही पहिली स्टेप असणार आहे काय मग द प्रोसेस इन विच एम्ब्रिओ ऑफ सीड रिझ्युम्स मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज हा वर्ड खूप इम्पॉर्टंट आहे अँड ग्रोज टू प्रोड्यूस सीडलिंग ऑब्विअस आहे की सीडलिंग तयार होते म्हणजे रोप तयार होतं कसं तयार होतं बाळांनो एम्ब्रिओ जो काय होत झाला सीडचा एम्ब्रिओ म्हणजे बेसिकली त्या प्लांटचा एम्ब्रिओ त्याच्या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी काय झाल्यात अरेस्ट झाल्यात काय झाल्यात बाळांनो अरेस्ट सीड म्हणजेच काय असतं रे अरेस्टेड मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी झालेला एम्ब्रिओ असतो कोटिंगमध्ये असतो बरोबर मग ह्या ज्या अरेस्टेड झालेल्या अरेस्ट म्हणजे स्टॉप नसतं बाळांनो अरेस्ट म्हणजे तुम्ही गाणं प्ले करता आणि पॉज करता पॉज अरेस्ट म्हणजे सिम्पली काय असतं बाळांनो पॉज असतं आणि परत रिझ्युम करता ना जिथं बंद केलं आहे तिथनं चालू करता रिझ्युम म्हणजे जिथं पॉज झाल्यात जिथं अरेस्टेड झाल्यात काय मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी तिथून पुढे स्टार्ट होणं आणि मग त्याचं कन्वर्जन सीडचं कन्वर्जन सीडलिंगमध्ये होणं दॅट इज जर्मिनेशन मग काय करतं सीड इम्बिबिशन थ्रू काय करणार आहे वॉटर ॲब्झॉर्ब करतं आणि स्वेलिंग होतं त्याचं बरोबर फुकतं आपल्याला माहिती आहे ते ठीक आहे मग आता बघा याच्यामध्ये जे तुमचे कॉटिलिडॉन्स असतात ठीक आहे किंवा काय असतो एंडोस्पॉम कधी कधी एंडोस्पॉम प्लस कॉटिलिडॉन्स असतो किंवा कधी कधी फक्त कॉटिलिडॉन्स असतात म्हणून दिले एंडोस्पॉम अँड ऑर कॉटिलिडॉन्स ठीक आहे तर हे काय करतात सोर्स एम्ब्रिओला सोर्स पाहिजे ना सीड आणि सीडलिंगला म्हणजे एम्ब्रिओ हा ग्रो होतो हा एम्ब्रिओ आहे याच्यातून प्लिमुल येणार शूट सिस्टीम येणार रॅडिकल थ्रू रूट सिस्टीम येणार ह्या सगळ्यांना मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीजला एनर्जी लागेल आणि ती एनर्जी कुठं असते कॉटिलिडॉनमध्ये साठवलेली असते तर याच्यामध्ये हायड्रोफिलिक एन्झाईम्स ॲक्टिव्ह होतात जेव्हा इथं पाणी येतं से स्वेलिंग होतं पाणी आतमध्ये आल्यानंतर त्यावेळी हायड्रोफिलिक एन्झाईम्स ॲक्टिव्हेट होतात आणि ह्याचं ह्याच्या जे कं काय म्हणूया आपण स्टोर्ड फूड मटेरियल आहे त्याचं ग्लुकोज आणि माल्टोजमध्ये कन्वर्जन होतं आणि हेच काय केलं जातं ॲज अ एनर्जी म्हणून काय केलं जातं वापरलं जातं एम्ब्रिओ थ्रू म्हणजे ही ग्रोथ होण्यासाठी आणि परत सिडलिंग सिडलिंग कधी जोपर्यंत ते स्वतःचं स्वतःचं फोटोसिंथेसिस करत नाही तोपर्यंत ह्या कॉटिलडॉन किंवा एन्डोस्पॉममधली एनर्जी हे वापरलं जातं ठीक आहे आता सीडमधून आपल्याला माहिती आहे रॅडिकल हा तुमचा काय आहे असं सीड आहे ठीक आहे तर याच्यामधून काय होईल बाळांनो प्लिमुल वरती तर प्लिमुल येणार त्याच्यामधून काय होईल तुमची रू शूट सिस्टीम येईल आणि खाली रॅडिकलमधून काय येते बाळांनो रूट सिस्टीम येते लक्षात आलं का हे रॅडिकल रूट असं लक्षात ठेवा प्लिमुल शूट ऑब्विसली लक्षात राहील तुमच्या एक व्यवस्थित केलं की आता टाईप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन काय मग कसं हे जर्मिनेट होतं तर जे काय जर्मिनेशनचे बिहेवियर आहेत त्याच्यावरती बेसिकली कॉटिलिडॉन्सचे जर्मिनेशनचे बिहेवियर आहेत हे कॉटिलिडॉन हा वर्ड इथं राहिला आहे तर कॉटिलिडॉन्स जे आहेत तुमचे त्याच्या बिहेवियरवरती जर्मिनेशनच्या दोन टाईप आहेत एक आहे इपीजीएल आणि हायपोजीएल आणि एक अदर स्पेशल टाईप आहे तो मँग्रोवजमध्ये म्हणजे कुठल्या कांदळवान म्हणतो आपण अजून काय नाव आहे बरं त्याला खारफुटीचे जंगलं म्हणतो आपण हां तर त्याच्यामध्ये व्ही व्ही पॅरस जर्मिनेशन असतं तर हे तीन टाईप आपल्याला बघायचे त्याच्यामधला हायपोजीएल जर्मिनेशन पहिला बघूयात आता इपिकॉटील आणि हायपोकॉटील काय असतं लक्षात घ्या प्लिमुल आणि रॅडिकल एक नाही हे सीड आहे आता एम्ब्रिओ आहे हा एम्ब्रिओ ठीक आहे असा एम्ब्रिओ दिला आहे तर प्लिमुल आणि रॅडिकल बरोबर तसंच काय असणार आहे इपिकॉटील इपिकॉटील रिजन मला वाटतं तुम्ही मॉर्फोलॉजीमध्ये हे सगळं बघितलेलं आहे इपिकॉटील आणि हायपोकॉटील हे दोन रिजन असतात ठीक आहे मग इपिकॉटील म्हणजे इपी अबो अप वरती अबो हा वर्ड प्रॉपरली बसतो आहे त्याला अबो ठीक आहे कॉटील कॉटिलिडॉनचं पार्ट ठीक आहे आता लक्षात घ्या हा काय होतो पटकन ग्रो होतो दोन पार्ट आहेत ना आपल्याकडे कोण आहे एक आहे इपिकॉटील ठीक आहे आणि एक आहे तुमचं हायपोकॉटील ठीक आहे मग याच्यामध्ये हायपोजियल हायपो म्हणजे काय रे बाळांनो हायपो म्हणजे बिलो जी ओ मीन्स काय आहे अर्थ किंवा सॉईल तिथे इथं प्रॉपरली सॉईल वर्ड येईल आपण जर प्लांटबद्दल वापरतो तर सॉईल बिलो
हा वरती आला ह्याचं शूट सिस्टीममध्ये कन्व्हर्जन झालं मला सांगा हे कॉटिल लॉनचं वर याचा काय संबंध आहे का नाही का हा वरती आला आहे कोण एपिकॉटिल मग एपिकॉटिल पटकन ग्रो झाला की प्लिमुलला वरती खेचतो ह्याच्या इथं प्लिमुल असणार आहे बरोबर नाही मग प्लिमुलला वरती खेचतो शूट सिस्टीम वरती आली आता कॉटिलॉन्स कशाला वरती येतील नाही येणार बरोबर नाही म्हणून कॉटिलॉन्स डझंट कम सॉईल ओव्हर सॉईल सर्फेस सॉईल सर्फेसच्या वरती येत नाहीत खालीच राहतात बिलो सॉईल कोण कॉटिलॉन्स आपण बघतोच ना हे बि बिहेवियर कशाचं आहे कॉटिलिडॉन्सचं आहे बेस्ट कशाचे हे लक्षात आलं ना की मग कन्फ्युजन होत नाही कशाच्या बेसिसवर आहेत बिहेवियर ऑफ कॉटिलॉन्स जर्मिनेशन मग हे खाली राहतात म्हणून हायपो मग एक्झाम्पल मोनोकॉटमध्ये राईस मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स असेच जर्मिनेट होतात त्यांचं हायपोजियल जर्मिनेशन आहे राईस आहे पीटेजावर काही डायकॉट्ससुद्धा आहे त्याच्यामध्ये ग्राम आहे ग्राउंडनट आहे पी मँगो पाठच करायचे हे वेगळ्या कलरने लिहिले ते पाठच करायचं याच्यावरती प्रश्न येईल आता नेक्स्ट आहे हायपोजियल हायपो बिलो जीएल जिओ सॉईल सॉईलच्या वरती येते कोण कोणाच्या बेसिसवरती आहे कॉटिलिडॉन्सच्या बिहेवियरच्या बेसिसवर आहे म्हणजे हे तर कॉटिलिडॉन्स काय करणार आहेत बाळांनो सॉरी याच्यामध्ये हा इपीजीएल आहे हायपोजीएल आपला ऑलरेडी झाला आहे इपीजीएल इपीजीएल म्हणजे काय असणार आहे बाळांनो अबव सॉईलच्या वरती येणार आहेत कोण तुमचे कॉटिलॉन्स मग याच्यामध्ये काय होतं तिकडं हायपोकॉटिलमध्ये काय झालं तर इपिकॉटिल वाढलेलं आहे इथं मात्र हायपोकॉटिल वाढतो बघा सीड आहे तुमचा हा सॉईल सर्फेस आहे याच्यामध्ये काय सांगा तुमचा असा हा काय आहे हायपोकॉटिल किंवा आपण कॉटिलॉन्स आहेत हे सगळे हायपोकॉटिल आहे तर बघा याच्यात स्टेजेस काय होतं बघा हा हायपोकॉटिल इथं वरती इपिकॉटिल असणार आहे ठीक आहे हायपोकॉटिल इलॉंगेट स्क्विकली ह्या इपिकॉटिलपेक्षा हायपोकॉटिल क्विकली इलॉंगेट होतो म्हणजे हा कसा येणार आहे असा येणार आहे त्याच्यानंतरच्या स्टेजला हा असा येणार आहे इथं सॉईल सर्फेस आला का वरती तर हे खाली नाही जाणार ॲक्च्युली इथपर्यंतच पाहिजे असं वरती आला बरोबर मग मला सांगा काय झालं रे हे हायपोकॉटिल हा वरती आला हा वरती असा एक टाईल का म्हणजे हे डायग्रामचं क्लिक नाही म्हणजे मला इथं काय दाखवायचं आहे तर याच्यानंतरची स्टेज कशी असणार आहे बाळांनो ही बरोबर आहे याच्यानंतरची हीच आहे पण इथं काय होणार आहे हा वरती आहे ना मग हा ओढतोय ह्याला काय होणार आहे हा वरती ओढणार आहे म्हणजे स्टेज कशी असणार आहे सांगा ही अशी असणार आहे सॉईल सर्फेस इथं राहिला याच्यानंतर स्टेज कशी येईल ही हा वरती येईल म्हणजे इथं काय झालं तुमचा कॉटिलॉन्स वरती आला आणि हा कॉटिलॉन्स वरती आल्यानंतर मग त्याचे दोन कॉटिलॉन्स होतात वगैरे हे सगळ्यानंतर म्हणजे इथं लक्षात काय आलं तुमच्या हायपोकॉटिल हा खालचा पार्ट वरती येतो इलॉंगेट क्विकली पुलिंग कॉटिलॉन्स अँड प्लुमुल अबो सॉईल सर्फेस म्हणजे प्लुमुलला तर वरती ओढलंच म्हणजे सगळ्याच्या सगळं यांनी काय कर केलं हे वरती ओढलं इथं इथं प्लिमुल पण असणार आहे आणि वरती आणि मग परत ह्या प्लिमुलचं शूटमध्ये कन्वर्जन झालं सिम्पली काय लक्षात ठेवायचं रे कोण वरती येतोय कोण पहिल्यांदा ग्रो होतो हायपोकॉटिल हे इपी जीएल जर्मिनेशनमध्ये आणि इपिकॉटिल हा हायपोजीएल जर्मिनेशनमध्ये बस एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे मग ह्याच्यामध्ये नंतर माहिती आहे आपल्याला कॉटिलॉन्स हे ग्रीन होतात फ्लॅट होतात आणि जोपर्यंत लिव्ज काय हो करत नाहीत आपले नवीन लिव्ज काय करत नाहीत फोटोसिंथेसिस करत नाहीत तोपर्यंत हे काय करतात एनर्जीचा सोर्स म्हणून काम करतात का आणि त्यांना एम्ब्रिओनिक ल्यूज म्हटलं जातं एम्ब्रिओनिक ल्यूज म्हणून हे काम करत असतात तुम्ही चिंचेचा वगैरे झाडाखाली बरेचसे चिंचा उगवलेले असतात ते तर बघितलं असेल हे मग एक्झाम्पल आहे डायकॉट्समध्ये टॅमॅरिंड आणि कॅस्टर कॅस्टर म्हणजे एर एंडी टॅमॅरिंड म्हणजे चिंच आता नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे तो वी वी पॅरस जर्मिनेशन किंवा वी वी पॅरी हॅलोफाईट्स किंवा मँग्रोव्ह म्हणजे जे साल्टी सॉईलमध्ये येतात ते हॅलोफाईट्स मँग्रोव्ह म्हणजे दलदलीच्या ठिकाणी येतात कुठे येतात हे ऑक्सिजन ऑक्सिजन डेफिसियंट म्हणजे काही जिथं ऑक्सिजन कमी असतो साल्टी आणि मार्शी साल्टी जिथं साल्ट जास्त असणार आहे ऑब्विसली समुद्रामुळं साल्ट तिथं जास्त असतं आणि मार्शी म्हणजे कशा आहेत तुमच्या दलदलीच्या सॉईल तिथे येत असतात मग याच्यामध्ये काय होतं रे प्लांट आहे इथं फ्रूट आले इथं सगळे दलदल आहे ऑक्सिजन कमी आहे जर सीड इथं पडला तर ऑब्विस आहे की उगवलं जाणार नाही दलदलीमुळं सडून जाईल ऑक्सिजन कमी असल्यामुळे उगवलं जाणार नाही साल्ट त्याच्यावरती इफेक्ट ठरतील त्याच्यामुळं काय होतं इथंच उगवतं फळांमध्येच हे काय होतं सीड उगवतं आता हे फळांमध्ये सीड उगवल्यानंतर याच्यामधून असं रॅडिकल बाहेर पडतं आणि रॅडिक रॅडिकल असा इलॉंगेट होतो काय होतं सीड जर्मिनेट्स इनसाईड द फ्रूट फ्रूट चार्टमध्ये झालं रॅडिकल इलॉंगेट होतं तर रॅडिकल इलॉंगेट झाल्यानंतर वजन वाढलं बल्की झालं हे काय झालं बल्की झालं आणि बल्की झाल्यानंतर हे काय होतं डिटॅच होतं बघा कसं होतं डिटॅच हे मेन प्लांट तुमचं आहेच असं ठीक आहे तर हे त्याला खाली करते मी त्याच्यानंतर फ्रूट मग हे असं झालं बरोबर नाही बल्की मग काय होतं हे डिटॅच होतं आणि खाली पडतं आणि हे असं सॉईलमध्ये जातं आणि मग परत इथं हे काय होणार आहे नवीन प्लांट म्हणून ग्रो होणार आहे लक्षात आलं का तर हे डिटॅच होतं उगवल्यानंतर म्हणजे उगवत आहे जर्मिनेट होत आहे झाडावरच फळामध्येच विवी पॅरस आणि मग परत रोपटं खाली पडतं सीड खाली पडत नाही साधी गोष्ट सीडलिंग खाली पडणार आहे दॅट इज
आता ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक खूब इम्पॉर्टंट है तेजन तुम्हारा बयाचा गोषी समझना है पूछा सो हे व्यवस्थित लक्ष दया परमनंट इन्क्रीज होते साइज शेप वॉल्यूम वेट मे ये का प्रॉब्लम ना तुम्हारा हे सग समझते ठीक है हा जो चेंज है तो परमनंट है प्लस इरिवर्सिबल वाड़ी ग्रोथ वाड़ी वॉल्यूम परत कमी होत नहीं राइट इरिवर्सिबल है परत तो मगारी ये नहीं हि इनेट प्रोसेस है कि इंट्रेन्सिंग प्रोसेस है का है ही इंट्रेन्सिक मजे आतल आतल मेकनिजम का ही घड़ी है तेजन आता खूब महत्वा गोष है प्लांट मे दोन प्रकार की ग्रोथ आती एक है इनडेफिनेट कि इनडिटर्मिनेट और दूसरी है डेफिनेट कि लिमिटेड ग्रोथ मैं इनडेफिनेट मे अपन अंदाज लू शकत नहीं अपने महत नहीं है कि फूट वाड़ेल कि वाड़ेल ठीक है मैं स्टेम है रूट आई ब्रांचेस हम का लिमिटेशन है करें आता आंबा है मैं एवडो का समझा एक आंबे की साइज एवी आना है ठीक है आता एक्चुअली मोटा आता बरबर नहीं डायग्राम में एवं दाखिल एखाद एवं फ्रूट है समझा एप्पल है एवं फ्रूट है मैक्सिम एवरी साइज ना तुम्हें बगता एवं सैपल है का मोटा एप्पल होता पप्पा एवं नहीं कि नहीं मजे सीम्पली का है तो लिमिटेड ग्रोथ है तेजपेक्षा मोटे ऐपल द महीनाभर के झड़ा रहा है चार महीने रहा है मोटो होल का नहीं पे जर जेवे जेवड़ा वय जो तवे स्टेम वाड़ा है रूट वाड़ा है ब्रांचेस वाड़ा है तो एखाद पान है एवं पान है चार महीने रहने मन पान मोट हो रही ना पानी की ग्रोथ तवीच है मेजे लिमिटेड लक्ष्य ठेवा है फ्लावर्स फ्रूट्स इतने लूज पाजे बर का बाहन तीन दिल नहीं लूज सुधा का लिमिटेड कि डेफिनेट ग्रोथ से इनडेफिनेट कि इनडिटर्मिनेट अपन डिटर्मिन करू शक नहीं कि कितनी लंब स्टेम आऊ शकत कि मोटो स्टेम आऊ शकत एवडा साधा सोपा फरक है हेत लक्ष हाथ दोन प्रकार की ग्रोथ है तेजन हायर प्लांट्स मे जी ग्रोथ आती ती लोकलाइज आती है लोकलाइज मे रे आता हे जाड़े खोड़म बरबर हेमेंद मेरी स्टेम ठीक है अपन छोट स्वरूप दाखू हा वाड़ता है हा ग्रोइंग टीप है तुम्हारा तो ये मे मेरिस्टेमेटिक रिजन आता मेरिस्टेमेटिक रिजन मे का ये हाईली डेवलप इत जास्त ग्रोथ होता है ग्रोइंग पॉइंट इतना ग्रोथ होना नहीं लोकलाइज मेजे इत है पर समझा ही एक ब्रांच है इकड़ की अभी सॉरी इतना पान का मैं इकड़ की एक ब्रांच है तो इतना शूट आल मे सीम्पली का शूट वगैरह है जिथ ठराविक ठिकाने ग्रोथ होते मेरिस्टेमेटिक रिजन्स मटल जो लोकलाइज सभी इकड़ नहीं लोकल छोटे 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 पॉइंट अे तो ये है हायर प्लांट्स मदली ग्रोथ तो ये सगले का लक्षा ठेवा तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ आ पहले तीन पॉइंट जाए तेजनतर फेजेस ऑफ ग्रोथ नेक्स्ट लेक्चर आल आप फेजेस ऑफ ग्रोथ वरती लेक्चर खूब मजे खूब इम्पॉर्टंट है कारण तैरती प्रश्न विचार ले फेजेस हैं नर ग्रैंड ग्रोथ फेज है य सगती प्रश्न है सो तो सुधा लेक्चर तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर सुधा व्यवस्थित बगा हे लेक्चर तुम्हारा व्यवस्थित समझ अल तो चैनल जास्तीत जास्त लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा तो बेल आयकॉन प्रेस करा मित्रों थैंक यू